ഹലോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ പ്രമേഹമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി ഭക്ഷണക്രമമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക ഒന്നാമതായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത രണ്ടാമത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഏറെക്കുറെ ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതിൻ്റെ അളവും സമയവും ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇഡ്ലി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദോശ ഉപ്പുമാവ് വെള്ളയപ്പം എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം രാവിലെ ഇഡ്ലി കഴിക്കാം ദോശ കഴിക്കാം പുട്ട് കഴിക്കാം ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാം വെള്ളയപ്പം കഴിക്കാം പക്ഷെ പുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പഴം കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കടല കഴിക്കാം ചെറുപയർ കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇഡ്ലി ആണെങ്കിൽ ഇഡ്ലിയുടെ കൂടെ ചട്നി കഴിക്കാം സാമ്പാർ കഴിക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ടുള്ള സാമ്പാർ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ചിലർ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കഴിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം ദോശയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദോശ അതിൻ്റെ കൂടെ ചട്നി സാമ്പാർ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം ഉപ്പുമാവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് മാക്സിമം എടുക്കാം ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പച്ചക്കറി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കൂടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളയപ്പമാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കടല എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി സമം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വെള്ളയപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയർ നന്നായിട്ട് നിറയും ഇപ്പോൾ ചിലർ ബ്രെഡ് എടുക്കാറുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റും കഴിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രൗൺ ബ്രെഡിൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ടയുടെ ഓംലെറ്റ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെയും ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്നാക്സ് കഴിക്കാം വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് സാലഡ് കഴിക്കാം കക്കരിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാലഡ് കഴിക്കാം ഒരു നോർമൽ വെയ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും അത് കഴിക്കാം ബ്രസ്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണക്കടി ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചായ കഴിക്കാം പാൽ ഒഴിച്ച് തന്നെ കഴിക്കാം പക്ഷേ പഞ്ചസാര ഇടാനായിട്ട് പാടില്ല ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇല്ലാത്ത ചായ ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് ചോറാണെങ്കിൽ മട്ട അരിയുടെ ചോറ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മലയാളികൾ പൊതുവെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ മീനും ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ മീനാണെങ്കിൽ കറി ഉപയോഗിക്കുക മീൻ കറി ഉപയോഗിക്കുക പൊരിച്ച മീൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പയർ വർഗം കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പേരി ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ മോര് തൈര് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു അര കഷ്ണം കക്കരി കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചോറ് എടുത്താലും വയർ നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നും അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിലെ ചോറ് കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭക്ഷ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കഷ്ണം കക്കരി കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ചായ കഴിക്കാം പഞ്ചസാര ഇല്ലാത്ത പാലൊഴിച്ച ചായ കഴിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് പിന്നെ റസ്ക് കഴിക്കാം എണ്ണക്കടി കഴിക്കണ്ട എണ്ണക്കടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ രാത്രിയിലുള്ള
ഇതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു സമയ ചിട്ട ഉണ്ടാവണം എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പേ കഴിക്കുക ഇനി ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം ഒരുവിധം എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് കഴിക്കാം ഒരു അളവനുസരിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ ശരാശരി ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചെറിയ പഴം കഴിക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിള് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആപ്പിള് കഴിക്കാം മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങയുടെ വലിയൊരു കഷ്ണം മാങ്ങ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാങ്ങ കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാങ്ങയുടെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം കഴിക്കാം പത്തയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം കഴിക്കാം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ പച്ചമുന്തിരി കഴിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ അതത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണവും നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല അതിൻ്റെ അളവും സമയവും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എക്സസൈസ് അത് കഴിയുന്നതും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കാതെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പുതിയൊരു ടിപ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താ